华夏的色彩深植于每一位古人内心，是中国人独有的审美情趣。颜色二字，在我们的脑海中不止于红橙黄绿，而是蕴藏着诗词、山水、器物、礼仪的神韵。数千年的文明，在一席席色彩中被传承至今，更是成为现代年轻人最钟爱的中式潮流。有人说，东方色彩源于江南。太湖中灵玉秀的山水中，能寻见颜色的秘密，更能邂逅匠人的巧思。郎家，在忙呢。哎呦。稀客呀！<笑>我就是特意来看看你这些面素吗？我都没见过。我也之前就是在网上看的，嗯、我没有在就是我面对面看过这些东西。我带你看看啊。可以啊。这个是一个《红楼梦》的作品，嗯、那个是十二钗，它是用颜色还有服饰来区分不同的角色。这也太细致了。你猜猜这个作品叫什么？两个字。变脸、啊，对，就是变脸，因为他抓取了脸正在变的那个瞬间，是一个模糊的那种色彩，非遗，越来越多年轻人也喜欢了。所以有你为我助力，这次、啊、我觉得我非常，这次任务一定是什么助力啊？就是我这次有一个任务呢，嗯，就是在这个江南之地找到代表性的中国颜色，然后去创作一个呢带有国潮之美的艺术作品。颜色再加上国潮之美，我就马上想到你。这这个就是你擅长的领域。好啊。对呀、啊，所以你不得帮我一下？可以啊，我想想啊。你我觉得这样，我们可以去外边看一看、嗯，然后去这个自然界当中去选取一些颜色。对。因为我估计你在对比这个色卡的时候也注意到了，其实很多我们的传统颜色，嗯、它都是来源于自然。是，对，很多都是。在自然之物当中去取了它的名字。那要不我们一会儿出去拿色卡比对一下，然后拍一下照片，回来再我们再研究一下用什么颜色。这样，我给你来个小道具。这个呢是一个取景框、嗯，然后我们在自然界当中，比如说花卉，比如说建筑，任何颜色，它透过来，我们都可以让它形成这个画面啊。明白了。行，那就这么着，咱们出发。走。薄薄的夏天的感觉。那边有荷花、啊，我先拍张照片，把它这个颜色给留下。OK， 就是根据这个荷花的三个不同的生命阶段，嗯、其实它有三种不同的颜色命名。说说。第一个呢，就是说它在底下是藕，上面刚开出荷花的时候，那、嗯、这个叫藕荷，是淡粉色。对的。然后呢，它将开未开的时候呢，叫旱淡。淡淡，对，它就会比这个刚刚的淡粉色稍微颜色重一些。是的，是的，嗯。然后再到后来呢，就是芙蕖了。芙蕖就是比这些颜色再深一些。对，它其实是一种非常微妙的变化。这个荷花，它在不同的生命周期里边带给你的这种感受是不一样的。哦，我们再往前逛逛，看看还有没有。哇，我看到前面好像有一片非常好看的墙，哎。这是一面墙吗？这是一本色卡。这也太神奇了，上这么多鲜花。像这种黄色，嗯、它就是中黄，又又偏黄又偏绿、啊，应该是一种叫秋香色的颜色。秋香色，这个是丁香子、嗯。我觉得这个我们先拍张照片。OK， 这个颜色真太好。这时候就感觉已经超过言语能表达的了，词穷了。花团锦簇嘛。哎，这个属于什么颜色？这个就是赭色，它就是相当于深棕。其实像这些古代的建筑，它有的时候想要去传达出来一种比较威严的、非常端庄的一种氛围的时候，它就会使用这些颜色。这个颜色我也拍下来吧。嗯，其实每个颜色它们都是相互衬托的。嗯，有了鲜花的存在，它就会显得格外威严，对花而且显得格外的鲜艳。是的。所以我们再去前面再看看，还有什么别的颜色可以采集一下呢？湖、嗯、面的风就袭来了，诗情画意啊！这里，你看从那边的山深色一点、嗯，到我们面前的树颜色就在绿一些，左边的这些草、嗯，它又是那种青绿色，就是层层的，嗯、就感觉有特别有意境的感觉。嗯就像像中国的美色和中国的美景结合在一起，就更有这种江南的感觉。
专门有一种去形容这种湖面啊、嗯、海天之间的一种颜色，叫水龙云。就会你觉得就是在水面当中浮出一只苍龙，啊、再有它的那个吼叫，对。我觉得中国人对于这个颜色的命名是特别浪漫的，嗯，它好多都是打破颜色的感官的。其实我有一种感觉，就是咱们一边采集颜色，一边就，对，一边就故意去走进这些颜色，对，然后通过这些传统色的命名，我们就被拉到了一个天人合一的这种审美的画面境界里面，对。太美了！你知道这是什么花吗？不知道哎。马鞭草。马鞭草。对，这形成的画面好好看啊。嗯。然后这个呢，其实就是所见即所得，就是紫色。很好看啊，嗯、这个颜色。它好像穿了花的裙子。它这个其实植物里边的天然色素，然后把它研磨，嗯、然后去萃取。它就可以是一个很好的植物染料。对，我前面问了那个工作人员，他们说这个花是现在已经快过季节了，嗯、我们可以把它摘了、嗯，摘了以后拿回去、哦，我们可以拿回去去提取一下它的颜色。可以的，放进来。OK， 我们先去亭子那边休息一会儿吧。好的。紫色现在也有了。但是我觉得还是有些颜色不够，就是有一幅名画叫《千里江山图》，嗯、哎对对对，它里面就是用矿石提取的颜料着的色，没错没错、哎。所以我们可不可以去一些别的地方，比如说我们去博物馆，找一些新的这种颜色的这种灵感？可以，你这主意不错，对吧？我们可以去博物馆里边学习。走走走，抓紧时间。你好，你好。我是演员张慧文，你好。你好，老师，我是传承人王家子玉。你们好，我是讲解员陈帅一、嗯，欢迎来到无锡博物院。我们今天呢来博物馆，其实是就是在博物馆这些文物当中找一些灵感。我们想一定能找到就是代表中国传统美学的颜色，然、嗯、后找看看古人的智慧，他们怎么搭配颜色的，然后我们从里边汲取一些。对的对，古人在作画时候用色是非常讲究的，所以我们就先去看看我们的古画作品。好的，哦、好，我们往这里走。在我们这个展厅里面呢，有两幅作品，颜色特别的漂亮，我们一起去看一下。好啊。哦，是这一幅吗？对，这一幅就是明代兰英的一幅作品。他、嗯、在画画的时候有一个很大的特色，就是用色非常的大胆，就像这件作品上，大面积的绿色和红色，嗯、整个设色,色是非常艳丽的，使得画面呢非常的明亮。而这些颜色其实都是来自于我们大自然当中的矿石，是吗？哦，矿石。对，比如说我们的红色会选用朱砂，朱砂、呃，黄色是藤黄，然后绿色呢选用石青。所以呢，整件作品看起来是非常的丰富的，在色彩上。它这个石头，像它这个石头的颜色，其实也都不一样。在右下角的这一片，它那边用的是赭石，它在上面呢，它会呈现出青色和绿色，就每个颜色用的都很巧妙。那我们去看下一幅，嗯，这个就是我要带你看的第二幅作品，嗯、是印绶瓶的一件作品啊，它就是以墨骨法著称的、嗯，最擅长画的就是这一类的墨骨花卉图。嗯，那所谓墨骨，就是不用线条来勾勒的。用笔加了粉，加水之后来直接进行创作。嗯、这个花卉啊，虽然颜色是比较艳丽的、嗯，但整体给我们的感觉是非常的清新雅致的这样的一个感觉。嗯、对，是的、嗯。这个好漂亮，赶紧拍一下。它每一朵花瓣上面都是有层次，颜色用的都是不一样的，它是从里到外的那种感觉，嗯，很立体。这里边它其实就运用到了不同的这个红色。这个红色是属于什么红色？过去的叫颜色红，它其实相当于现在咱们的这个粉红色。粉红色。对，然后只有这个朱红，像丹啊等等这样的，其实对应的才是咱们现在说的正红色。学习到了，我们去寻找下一个颜色。好。这件吧，金杯呢，距离出土就是整个时间啊，已经长达七百多年了。那我们说到这个金色呢，其实也是在当时古代非常常见的一种颜色，比如说我们的帝王服饰啊、瓷器啊，甚至是书画作品里面都是常见这种金色。所以你念素的时候也会用到吧？对，我们也会用，就是比如说去做一些这个武装扮相的人，还有金盔金甲。
，然后我们就会把金箔贴到那个面上，然后再把它的这个盔甲的叶子一片片做出来，把这个图案也拍一拍，说不定我们那个作品上可以用得到。那我们接下来再去一楼展厅看一下我们的一件镇馆之宝，是一件泥塑作品。泥塑，那不是跟你是专业对口？没错没错，有点期待了。正好今天有一位江南大学的老师在那里进行采风，我们可以去看一看。好的。哇，严老师，你好，你好，你好，你好，谢谢老师，你好，你好，我是慧文，我是飞机传声人王家子宇，啊，幸会幸会。我们现在看到的这件作品是我们无锡市博物馆的一个镇馆之宝之一。那么它是清朝光绪年间啊，是我们无锡县令，然后为了进贡给慈禧太后五十寿诞，然后做的一个东西。因为我也是做造型的嘛，捏面人的，然后所以其实看的这个就是整个这种艺术形式非常的亲切。就是在造型里边，尤其做人物的时候，它是一个非常综合的一种文化的体现。嗯，包括你的服装的这种艺术。啊，你的纹饰，然后包括颜色，我觉得这个应该是清朝的一个流行色的一种体现吧。啊，其实每个朝代它所代表的颜色都不一样。这个颜色其实在我们清代当中是用的非常多的，就是你会看到全青、淡黄，还有青蓝，他们这种色彩在里面运用。像他这个泥人脸上的白色属于什么白啊？呃，通透的白。所以他的面部的色彩其实很细腻。是的。其实我可以用到我们这个作品当中，也是可以用的。我们因为我们也要做一个这样的一个作品，作品，所以你能给我们一些就是建议，或者是您的一些想法吗？我们需要找到一些灵感。因为我们团队做过那个呃零八年的这个北京奥运会的，然后还有这个还有北京冬奥会的制服外观的设计。其实我们也是运用了中国传统色彩当中的一些元素，比如说我们的这个。祥云纹，还有龙纹、嗯，还有我们传统的五行色彩，金、嗯、黄、红、蓝这几种颜色都会在里面去做一个运用。太厉害了！嗯、因为<笑>就是因为当下我们国家在提倡什么？这个文化要走出国外，弘扬文化自信、嗯。所以说我们其实作为年轻人来讲，其实有必要有有责任也有义务去弘扬我们我们中国传统色彩能走向国外、嗯，甚至我们中国传统文化能走向国外。好的，好的，好，我也希望通过这个作品，能让大家能更多的了解我们的传统色到底是什么样的。辛国老师给我们介绍了这么多颜色，特别是这个通透白，一定是为今天的作品带来很多的灵感。我们收集到了好多颜色。对。任老师给我们元素是奥运嘛？正好这次咱们也是给奥运健儿加油，所以我可以觉得加上一些奥运的运动。我觉得乒乓球还是有的可做，因为我想加一个传统的形象在里面。什么形象？就是哪吒三头六臂，因为咱们国乒的运动员实在太厉害了，就无论你什么球，对他都能接得住，他都能接回来。对，这还是个挺好的想法。这样，我们分工一下。好，我来搞这个矿石的这个颜料，嗯嗯、然后你来做那个就是植物萃取的。第一步呢，我们先把花呃放到这个器皿里，把热水加进去。我们刚刚摘回来的花里面有两只虫子，快走吧，快走了，要不然你被我捣坏了。哇，有点像茼蒿的味道。来吃点水果休息一下。要吃柠檬。<笑>其实这个呢，你把它滴一点到这里面、啊，然后影响它的酸碱平衡，这样能更好的去萃取。啊，这个味道更特别了。这个颜色、哦、这也可以了，这个可以。我加了好多花瓣。哇塞，你这个颜色好好看、啊。好细腻啊！颜料弄好之后，我们就可以把它就放到面团里面。就像花卷一样，感觉很好吃。<笑>我们可以把刚才的饮料放进来试一下，包饺子，尽量别露馅儿，别露馅儿。对，你的工作好解压哟、嗯。其实你仔细看，这两种红色是不一样的。这个是正红，这个是朱红。哎，可以啊，以现在是不是可以当学徒的？今天正式收入门下了，从一个颜色萃取到最后它变成了一个彩色面团嗯,嗯，你都已经体验过，就把这些山给它涂上那个浅色的。然后我们在上面再加上青色和绿色，我们的灵感就是来源于那个画，造出来一个那个千里江山图感觉。你在画它的那个乾坤圈，对。OK， 手艺活。OK， 
我觉得其实做这些东西，它最有魅力的点就是你可以完全沉浸在自己的世界里。这个过程真的好治愈啊！这有鸟叫声，然后你现在在用大自然的颜色，又在这除大自然的东西。被你一说，觉得好幸福。OK， 恭喜你！我所有的山已经全部弄完了。在它的山顶加一些绿色。其实你从那个画里我们能看见啊，就是这些沟壑里边，就给它留着这个赭石的颜色。它其实就是毫厘之间，越越画越有感觉。从白天做到了黑夜，这个真的是慢工出细活，把它拼起来是吧？是的，把它的乾坤圈、横天绫给它加上。任老师提议的奥运的元素，我们也加进去了。是的，其实我也是第一次。就是像这样去采风，然后从我们的传统色里边，从绘画里边去提取一些灵感，又跟奥运结合在一起。对，而且我们今天用的颜色有一些也是自己提取到的。是的，是的。三头六臂，这个已经完成了。好了，哪吒，刚刚画好的山，整个山海的感觉就有了。然后把它从这上穿过去。还有手中的这个乒乓球拍，咱们这个不是为那个奥运健儿加油的吗、嗯？我先写一个这个东西，然后咱俩签个名，没问题。这个给你签字的地方，看这个是我们写的最美东方潮色，加油中国健儿。然后我们俩的签名，这个是画的第一名的奖牌。加油，中国健儿，亮相一下。你来装一个。哎，对，对对对，往、哎、上点。可以。OK 了。竣工。耶。这个大功告成啊！咱们一起共同完成了这个好作太不容易了。嗯、但你看，我这次带着任务来，我觉得这次我对我,我们的共同的作品，我还是很满意。嗯确实确实，我觉得特别特别棒，因为又有中国元素，又有是我们自己去取的色嘛，对、啊，所以就是整个作品是我们一起共同把它打造出来的。这个灵感就是咱们一起碰出来的，包括它的用色，嗯、然后最后为奥运健儿加油的这个意义，而且它有国潮的东西在里面。没错没错，我估计可能年轻人的应该会很喜欢，应该会很喜欢这个这个元素。这样的作品。把传统色运用到面塑当中，然后以及呃结合现在的时代的元素去做这样的创作，希望能传递出来，呃、呼吁更多的年轻人去了解我们的传统文化，然后也让我们的中国色彩能够被更多年轻人知道。